一下中东的情况。大家知道，以色列跟巴勒斯坦的冲突到现在都还在持续中。美国的角色是什么？美国最近跟阿拉伯的一些伙伴，其实有提出一个计划哦，说就让巴勒斯坦建国吧。可是以色列不可能同意的，他坚决反对哦。所以呢，你看到就僵在那儿了哦。那纳坦雅胡他的这个立场非常的强硬哦，因为本来有一个和谈的一个方案，互相换球啦，哦，释放一些这个对方的一些。这个俘虏啊，可是现在呢，他又这个呃后悔了，或者是说他不依了哦，他召回了谈判代表，他还批哈马斯说你要求全面撤兵，就是痴心妄想。所以战事啊，或者是冲突又升高了吗？我们看到最近有两件事情，包括美国的 FBI 局长以及美国的 CIA 局长前后哎，在这两天。突访以色列，而且是秘密行程哦。好、哦，那我们可以看到呢，包括这是 FBI 局长瑞伊啊、哦，他哦强调他会针对哈马斯和政府党的工作的重要性。而另外呢，我们看到拜登他另外一方面也签署了一道命令，他要保护在美国的巴勒斯坦人啊、哦，不要被驱逐出境。而另外呢 ，CIA 哦，俗称情报头子的这个局长，他秘密访问以色列，到底是为哪桩呢？谈的是。人质的问题啊，所以你可以看到呢，美国已经使出了很多的力气，想要做调解，可是看起来进度真的非常的有限哦。你看到以色列还在不断的空袭哦，他空袭拉法哦，所以你也可以看到呢，拜登纳塔雅胡现在呢可以说关系紧绷了，因为。他等于是控制不了纳坦雅胡嘛，哦，所以你也可以看到呢，包括《华尔街日报》也写了，拜登跟纳坦雅胡的关系已经面临了爆发点，因为两边是谈不拢的、哦，因为大家知道拜登要选举了，而且他也承受了极大的压力。你把这个呃巴勒斯坦呐、啊，哦，把这个呃这个加沙走廊这样子。不断的轰炸，到现在死了多少平民哦，已经无法计数了。而另外呢，美国内部的问题，刚刚董哥也提到了，包括德州哦这样子的问题，其实也让拜登非常头痛。现在乔治亚州的州长他也宣布了，他会向德州边境派遣更多的国民禁卫队。为什么？因为太多的非法移民要越境了，所以他们要加派人手去做这样的事情。可是法官对于德州允许警察逮捕非法入境的移民也表示怀疑，所以你可以看到不断的在角力哦。这个是美国的这个地区法官哦，他也讲了，他说我不相信只有罪犯哦越境的说法，因为这个是来自于共和党的一些政治人物的说法，说啊这些来的都是犯罪者，他认为大部分的这些非法移民还是守法的人。所以两派不断的在争执，而社会的乱象就越来越多。包括现在美国有体育界的大事，超级杯，可是发生了憾事，有枪击案，造成了一死二十二伤，还有连电台的 DJ 都身亡了哦。所以你看到美国现在乱哄哄的，拜登说话了，他说这个枪击事件呐、啊，让我们震惊，我们感到羞愧而采取行动。可是拜托，枪支管制的事情不是今年发生，不是去年发生。这十多年来太多太多了，可是管制的行为有收到成效吗？看起来是没有的。另外呢，普京，俄罗斯的总统出招了吗？哦，我们看到最近他有一些说法说，说、呃、嗯，我支持拜登继续连任，我挺你拜登啊。可是像是日本媒体就说，哦，这可能是在做两面手法，他是按住川普哦。普京说了，我乐见见到拜登连任哦，那他觉得他比较有经验，可是可能说的是反话吗？另外，川普最近官司缠身，包括他涉及的两宗刑事案件，同一天开庭，他有两个律师团，兵分两路来应对。可是官司缠身的川普哦，我们看到，包括他的支持度都还在上升中哦。川普哦，这是路透社做的一个最新的民调，川普的支持度是有百分之三十七，拜登百分之三十四，两个人差了三趴。所以呢，烂事缠身的拜登，呃，烂事缠身的川普还是赢过拜登吗？哦，这个我们也可以看到，花旗他预计了，他说如果。川普大获全胜的话，美元会上涨哦，是这样子吗？<笑>来，魏嘉赖老师。呃，经济的问题我先搁下、嗯，我们先谈政治的问题哦。政治问题比较有趣是，拜登还在演戏
啊，为什么我直接说拜登他的团队都在演戏？因为国际社会已经快受不了啊，这个以色列将不断的去攻击轰炸这个加沙地区的巴勒斯坦人，尤其现在已经打到拉法啊，这个是难民已经躲无可躲了，其实死的都是平民百姓。国际社会的压力很大，阿拉伯世界跟伊斯兰世界的压力很大，国际恐怖主义者也蠢蠢欲动。呃，其实美国如果真的要出手，你看美国当时要修理台湾，说你的半导体不能卖给台湾的时候，你不听话，他就制裁你。台湾乖乖的听话，台积电就奉送给他。三星不也就是从对于中国大陆的贸易顺差到贸易逆差，不是就是因为害怕被美国人制裁？荷兰的埃斯莫尔不也一样吗？美国人最常使用的就是你不听我的话，我就制裁你，这么简单。那怎么可能美国叫不动非那个以色列呢？因为美国只要不给以色列钱、武器、弹药，甚至在联合国里面投下弃权票，不要投下战争票，只要投下弃权票，那安理会就会通过对以色列的制裁，就这么简单。但是美国。没错哦、嗯，美国一样继续投否决票，第二个继续给钱，第三个继续给武器弹药。不要忘了洛克希德菲勒，或是呃洛克希德马丁他们的，或是波音的精准炸弹，不是一直在送过去吗、啊？这代表什么？我我在演戏。哎呀，不要再杀了，不要再杀了，停火吧。然后，哎呀，我要两国方案，一手就是继续给你钱，继续给你武器，继续打，继续杀。这个叫做什么？虚伪自己，伪君子。非常典型的伪君子，美国的民主党就是伪君子，共和党就是真小人，共和党就告诉我就是小人啊，你怎么样？嗯，不然我的几遍喏，哎，这句话好像我们有一个前任的领导人讲过啊，这叫做真小人，我的几遍喏。那哪一个比较糟？真小人还是伪君子比较？当然，真小人比较好嘛，平常比较好，因为我你可以知道他是坏嘛，伪君子就装好人，装好人才最可怕。为什么？装好人，那你想想看，他对他干坏事。这才真的可怕。坦白说，我们台湾有个政党，他也是最伪君子了。每天啊，改革、希望、未来啊，然后呢，每每天司法改革、民主、哎、民主啊，我们是啊，每每一天，每一天满嘴争议哦，女权、父权，呃，不是父权，人权，每天满嘴这个，但是干的都是坏事。这叫做什么伪君子？伪君子真的是最可怕啊！好，我个人是觉得。真的是民主党，确实真的是一个非常伪君子的政党。我们把它放在一边了、啊，因为这个政党谈到最后好累啊、哦。嗯，谈一下美国现在的真小人面对伪君子该怎么办？为什么呢？坦白说了，美国现在他们苦恼的是，他们对于联邦政府没有有效的管控非法移民，是他们很苦恼。是那一般的州，尤其是德州，是一个灾难大州。这个灾难的大州，他受不了了，嗯，所以他现在跟联邦政府在对抗，嗯，他也跟联邦法院在对抗，是。那我们看到了美国的同党的州，他们已经开始，像佛罗里达州也调派了一千多位国民警卫队进入德州，协助这个德州州长跟这个联邦政府对抗。现在又有一个州又加入了，嗯，我觉得越来越多的共和党的州。啊，他们都已经开始纷纷的加入德州，跟他们的联邦政府、跟他们的联邦法院在对抗。美国再这样一直玩玩下去的话，坦白说，美国真的会四分五裂。这个国家真的是国将不成国、嗯。武器的问题、滥用的问题，我又要说，还是伪君子跟真小人、嗯。共和党就觉得这是我的选票啊，因为在美国卖枪支的店比 Seven Eleven 还要多。嗯、这代表什么？很多的就业机会是,是代表很多的利益是，而这些利益的背后，绝大部分的都是共和党的金主。嗯，嗯那共和党就一定硬挺嘛。民主党，如果你真的要把这个东西，把这个枪支非法，你要把它干掉的话，你当初控制两党哎，控制两个国会，通过这个法案就好了嘛。啊、而且也不做、哦，也不做嘛。对我们看到校园里头有很多很多过去的悲惨的例子哦。这就是现在的美国。来，我们进一下广告。
国政府真的是两面手法吗？一方面提供武器给以色列，一方面又在呃促成两边和谈，所以这个战争什么时候才会落幕啊？呃，我们之前已经有一段时间把焦点聚焦在红海上面，那我们已经快要忘记加沙走廊了。那如果我们看现在加沙走廊的状况是什么，我们还记得吗？之前以色列是把加沙走廊的人民从北部赶到南部，是。可是我们现在看到这个有以这条黄线以南的这个南部的部分，这个深蓝的部分，这个是以色列。那如果说我们看到浅蓝这个部分，也就是 IDF 以色列的国防军进入的地方，那我们这样子看到，也就是原来加沙走廊南部的这一块，那个有关于。这个哈马斯控制的区域已经越来越小了，那越来越小也就算了。那这里他还标注了一个医院的部分呢、啊。那这个医院呢，其实他在他是喊尤尼斯的纳塞尔医院。现在他们是说，就是以以色列国防军是说，之前有很多的呃人质被关押在这里，嗯、他们怀疑人质的。那个遗体在这里，所以他们现在就是说持枪进入这个位置，而且其实他们现在慢慢的要向南赶，向南赶的问题就出来了，也就是那我们想一想，巴勒斯坦的人民到底要去哪里嘞？因为为什么今天最新的消息，我们看到埃及现在在边在西南。半岛的这个沙漠上面大兴土木，他要盖什么？他其实要盖的是一个围墙，不让他过来。对，我们看看这个围墙有多高，而且未来要盖的围墙不是长成这个样子，未来要盖的围墙它是要盖成混凝土的。也就是说，未来其实那个这一些。呃，巴勒斯坦的人民，他的生活只会越来越困苦。那现在美国其实，在大陆的折冲之下，慢慢的要接受两国方案。那我们看看两国方案是长成什么样子？两国方案其实就是一九四七年联合国所提出来的一个计划。我们来看这个白色的部分是以色列的部分，那有关于巴勒斯坦是绿色的部分。但是我们想一想。为什么刚刚赖老师会讲说这是两手的策略？因为我们真觉得可以回到一九四七年吗？这个我们看一看啊。纳坦雅胡说，如果说要要求以色列国防军全面撤退是痴心妄想，那和谈就已经破局了。如果连和谈都没有门儿的话，那我想请问一下。现在怎么回到一九四七年的两国方案呢、嗯？是更不可能。以色列一方面轰炸，一方面告诉加萨的平民说：“你赶快逃！”可是要逃到哪去？嗯、逃到月球去吗？来，我们进一下广告。嗯、对啊，大家可以看到，美国啊、哦，这个国家其实已经变成非常扭曲，而且是分裂的啊、哦。它的国内的枪击案啊。昨天刚好李嘉诚教授啊传他有一篇那给我看了、啊，他讲说这两天啊，其实我们在过春节，是休斯顿有个妈妈带五岁的孩子，他上教堂，然后这个妈妈掏枪对所有群众开枪哦，啊、哦，当然因为现在开枪太多了，我们报道只是刚刚你讲的超级杯啦，是哦，因为超级杯二十二个人受伤，一个人死亡，有 DJ 有怎么样嘛，哈、哦，那那这个妈妈也当场被两个警察把他击毙，这两个警察也刚好上教堂。你看，孩子五岁在现场看枪到底是怎么卖出去的？有一个人开车啊，哦，他在亚特兰，啊、哦，然后他看到四个高中生看得不爽，从、嗯、车上开了。现在凶手还没抓到。哦、有，我刚刚看到这个、嗯、这个插播的讯息、嗯。是，那纽约地铁，对、嗯哦，大家也知道，那青年人打一打、嗯、就把枪掏出来，嗯、在纽约地铁啊、嗯哦，就所以你可以看到这。那为什么要讲这个？就是美国其实。他不止在国际贩售金额，他在自己国内也这样。为什么枪支没办法进？因为没办法进，就是因为他们都靠金额太容易赚钱。金额上赚了钱啊，给州议员、给啊参议院、众议院啊，然后州长嘛，包括总统，你最主要的啊政治现金都从这里来嘛，就很简单。所以大家嘴巴都讲一讲。
台面上的事情呢，其实我们看不见，不过呢，时时刻刻都在竞争。我们看到了菲律宾的外交部部长突然讲出这一句话，呃，他在国际记者会上说，希望台海不要爆发冲突，也不要有战争，因为一旦发生战争，菲律宾会立刻受到影响。哦、呃，他讲这句话的同时，他也主张菲律宾在南海的主权以及他们的权益呀、啊。我们看到菲律宾最近在南海的巴拉望岛部署军舰。像是路透社就评论说，这很可能会激怒中国，因为这一些海面上的所谓各国角力的这个利益啊、权益啊，哦，其实都非常的敏感的。您看到眼下是中国的海警在南海的黄岩岛。这个区域驱逐菲律宾的船只哦，所以你也可以看到呢，你来我往，而主张的就是所谓合法的权益要维护，这是菲律宾的外长在不断的强调的。只是到底是谁的权益，到底和哪一个法哦？大家都还在争执当中，而事实上呢，国际对于台海之间的认知真的有很大的不同。有人觉得很危险，有人觉得还好。所以，我们看到美国的智库报告最近就说，国际社会对台海的看法跟美国不同。所以，美国有必要理解认知的差距，才能够建立强大的联盟来支援台湾。你美国有时候说很危险呐、啊，要爆发战争， 2 0 2 3 2 0 2 5 2 0 2 7可是有一些其他的国家的看法又不太一样了。而包括您看到，美国有将近百分之五十，也就是一半的航母要齐聚西太平洋。印太的区域紧张升高的情况之下，所以这是美国的军事专家讲的哦。美国有可能会调兵遣将，把将近半数的航母把它派进西太平洋，要牵制谁呢？中国跟北韩。可是中国它也不是省油的灯，它不是塑胶做的哦。它在解放军的军备哦，增加它的军费上面也是逐年在调高。包括您看到二零二三年中国的国防支出上升，大概是哦。这个年增长率五点四趴哦，所以你也可以看到习近平他要加强他强化军队的决心，因为大家都要防堵你嘛，你自己哦，包括中国大陆他自己也要把他的这个军备的力量提升。所以我们看到呢，中国大陆的应应对策是什么？他计划在二零三五年发展。六艘航母对抗美国，要进入新的阶段，而且他特别指出哦，那个时间点呢，他们会至少有四艘航母是这个核动力啊，这是他的六个航母战斗群里面有四艘是核动力，而且呢会有全部搭载歼三十五跟歼十五哦。他们认为这很可能会追上美国哦，会把这个中美航母舰载机化的代差给抹去哦，就说已经是并驾齐驱了。而另外，我们看到 F 三十五战机最近啊，美国因为在尊结哦，他们在这个尊结他们的预算，所以美国对美国的国会对于国防预算的这个上限，它定下了一个上限。拜登因此希望说，五角大厦你订购的 F 三十五的数量哦，减少。十八趴，本来要买八十三架，现在要降到七十架哦，有一些经费上的挪移跟调整。可是与此同时，我们看到中国大陆的 F C 三一哦，这个这个标题是这样写的：别管 F 三十五了，快看 F C 三一。中国大陆呢，向这些阿拉伯的产油国家。力推五代战机，这是中国提供的 F C 3 1战机。他说：“哎，你这个 F 3 5啊，买不到哦，或者不想买，会太贵哦，这个空白了嘛。那我刚好可以提供像这个 C P 值更高哦的第五代新型战机，要协助你这些中东国家实现国防制造本土化的目标。”我们可以看到，美中的竞逐是方方面面的。菲律宾的外长没有说实话了，嗯，哦，这个我就直接指控菲律宾的外长说谎话。南海是我们的，我们为什么会有太平岛？因为十一段线嘛。那中叶岛也是我们的，是菲律宾非法的占领我们的，抢了我们的中叶岛。原来是我们的国军在驻守中叶岛，是因为来了一个台风，他们我们为了避风，避台风，跑到太平岛去，因为它大，然后避了台风以后。结果台风一一过，菲律宾就来占领了，这个大家都看得很清楚。仁爱礁本来也没有这些烂的这艘军舰在那个地方，什么时候有？就是美国去攻打这个
中国大陆驻南斯拉夫的大使馆的那一年的时候，菲律宾就突然间派了船过去了嘛，就坐摊在那个地方。当初也说他们会把它抽那个拖走，结果从此以后，一九九九到现在都没有拖走。嗯，没有说实话，直接说谎话。然后菲律宾说啊，这个不是中美的大事，呃，中美的较量的结果，明明就是直接说谎。为什么？小马克思刚上任的时候啊，第一。国的访问就到中国大陆，国事访问，而且还直接说要把南海的争议搁置下来。嗯，结果结果接着之后呢，布林肯去了菲律宾访问，贺锦丽去了，最后是奥斯汀，美国的国防部部长去了以后，整个小马克思态度一百八十度转变，每天在南海闹事。嗯，所以说谎说谎，我觉得一个外交部部长公然说谎，我是很不耻这种行为。好。我们再来看一下，我们这个军费的问题，我觉得这简直是一个笑话。嗯、为什么说军费的问题是一个笑话？中国大陆到今天为止，它的国防经费没有超过它 GDP 的百分之二。嗯哼，到今天为止都还没有超过百分之二。台湾都已经超过百分之二了，美国早就超过百分之三点五了。是，美国三亿。五千万人口左右，三亿多人口，结果他的国防经费是八千八百亿美元。中国大陆十四亿人口，是美国人的几倍？四倍多啊，快五倍。而他的国防经费不到两千五百亿、嗯，一个三亿多人口的国家要搞八千多亿的国防经费，一个十四亿人口的国家只搞了不到两千五百亿的。国防军费，你还说这个国家是准备要打仗，要准备要啊？你应该讲的是美国整天准备要去侵略世界各国啊。嗯、那不然的话，你美国，你两大洋保护你，北边是加拿大，对你没有安全威胁；南方是墨西哥，只有你去抢人家的土地，人家还抢不走你的土地的这样的一个美国，结果他的国防军费为什么要八千八百亿？解释给我们听嘛。嗯。那中国大陆周边这么多的国家，有韩国，有俄罗斯，有日本，然后这样子有中亚，一直到南亚，怎么这么多的国家连接在一起？而他的国防经费不到百分之二，而你说他是准备要长期的战争？两千一百九十五亿美元，去年对嘛、嗯？也不过就是这一些钱嘛，嗯、而且两千。一百九十五亿美还不到两千五百亿，对，不到两千五百亿。然后你还说他是穷兵黩武要打仗、嗯，我觉得你们这些欧美的智库啊有点水准啊。这是英国的军事智库讲的，为印太持久战做准备。有一点，那美国就是为全球持久战做准备了、嗯，所以美国想要征服并吞整个世界，不然为什么要八千八百多亿美元呢、啊？嗯，是对这个分析的极有道理啊。<笑>来请教舰长。嗯，如果说按照现在这个说法，就是未来解放军会有嗯六艘航空母舰、啊，是这件事情，两年前，小舰长就已经在《南华早报》讲过这件事。嗯，为什么这么说？有人说你是看了水晶球吗？不是，那要从怎么样得知呢？他不会告诉你他要做几艘航空母舰，但是他会不断的造。航空母舰的战斗群啊，我们从战斗群的数字来来算，我怎么说呢？我们来看啊，如无论是山东，或者是现在的呃福建舰，还没有海试的福建舰来算的话，它一个打击群里面，它最少需要一艘防空指挥舰，那就是零五五的这一种万吨的驱逐舰。那我们现在来看呢、啊？如果我们现在来看零五五一共有几艘的话，零五五现在一共有几艘？现在一共一共有十艘，但是它未来未来它还不断的在做啊。那它不断的在做，告诉了我们什么事情呢？它一未来要造十二艘。那造十二艘，告诉了我们有六艘的讯息吗？我们这样讲，海军都是三分之一作战，三分就三分之一服呃正在服役中，三分之一在训练，三分之一在休假或整补，或者是做各项的维修。那如果说他已经做了十二艘的话，那也就代表他有他的三分之二是多少？他的三分之二，也就是说
，就是四艘航空母舰，四艘航空母舰往推到全部数就是六艘、嗯，当初是这样算出来的。那刚刚那个主持人有特别讲到 F 3 1、嗯、那说啊，我们现在不要顾 F 3 5错，我们现在要顾 F 三十五，为什么？这是最近的一张照片，这是辽宁舰啊。辽宁舰在去年二月的时候，它开始进入大连造船厂维修。可是我们现在看到这个黄框上面 ，F 三十五的应该是全尺寸的模型，在在放在这个上面。它为什么要放在这上面呢？因为它要做非常多的一个模拟。那之前我们所看到的这个是福建舰，上面这个也是 F 3十哎，有很多人很多疑问啊，明明辽宁舰它是滑跳起飞的，它为什么会放 F 3十、嗯、因为我们都被美国航空母舰的这种思维给框限住了。为什么？因为美国航空母舰它是进行大洋作战，意思也就是我。卡尔文森号的这些舰载机，我不太会去降到雷根号上面。可是以现在解放军的规模，它绝对不是如此。也就是它从它的舰载机出去之后，它后方的，也就是呃，不无论是辽宁舰或者是山东舰，战机起飞之后，它需不需要前方的支援？它需要。那同样的。我们讲说，前方的这一个福建舰出去的 F 三那个歼三十五，它需不需要其他的舰艇的协助？需要，所以它在做落舰的准备，也就是未来的歼三十五，它不但可以落福建舰，它也可以落山东舰，它也可以落辽宁舰。他们现在已经在做这样的准备。嗯，至于训练，他们早就在。新城那个辽宁的新城机场进行了，所以我们这样说，不要小看了解放军，不要夜郎自大。嗯，是来董哥呢。如果大家注意新闻的话，哈，我们节目啊前几个礼拜曾经讲过，不是美国希望习近平跟拜登再通个电话吗？连过完了也没有消息一样。各位朋友，你就可以看到，为为什么？因为。现在美国自己在选举，拜登情况很不妙，这个其实牵动全世界的情，好全全世界很多国家受影响。那现在你看的菲律宾，菲律宾现在已经快变成两个国家了，哈，一个杜特地的国家，他想把南方把，说你你如果再这么亲美的话，我我可能这些国这些省我可能就要独立啊，有那种迹象啊。那大家可以看到，啊，美国也快变成两个国家，啊，一个叫 USA， 一个叫 USB 啊。<笑>大家不要德州，好<笑>、哦，有人有人都军队去支持德州，不要放那些哦人来越境、嗯嗯，那些非法移民怎么可以让啊？那哦，拜登的中央政府认为说你们地方没有这个权利，他说我们就是有有这个权利啊、哦，大家就就已经变成啊、哦、类似那种共和党跟民主党的变成两个国家，所以你要看哦，现在其实很多国家自己有很多的麻烦呐、啊，好、哦。一般你如果自己国内有麻烦的话，你对外就要很大声、嗯、哦，赶快去吸引别人。那现在拜登，拜登自己要选举，国内又碰到这种情况，他其实很需要习近平啊、哦，最好习近平出来让他骂一骂，好、哦，骂<笑>一骂表示哦，你看我比川普还强硬，我碰到习近平我就敢骂他是独裁者，好、哦，每次都借你玩，那最后下场是什么？嗯、中国大陆现在也学的比较啊、哦，比较明白一点了、嗯。那大家可以看到，现在选举很多。啊、哦，氛围就不一样。譬如说，啊、哦，现在全世界最凶狠的普丁，他公开讲我支持拜登啊。<笑>各位，因为拜登，好、哦、猜测得到，他比较透明啊。啊、哦，那那很多人讲你在讲反话，你跟川普是好朋友嘛？所以，好、哦、真真假假，很多语言其实是为了在媒体上里面博版面啊。那我再提醒一下各位朋友，美国去年不是打下一个？嗯中国大陆的气球吗？那一天是二月四号、嗯，现在已经一年多了，从来没有公布，说它可是间谍气球。所以你有时候看新闻哦，有时候要追溯，然后要看它的发展。那我们去看到哦，这些国家自己本身很多问题，嗯、他们一直把目标锁定中国大陆，其实就是在转移，嗯，好、哦，那转移以后哦，变成很多人对中国大陆的报道，其实它就不是很真实，那只是一个政治的动作，嗯。
那韩国瑜院长要注意了，因为现在绿营猛攻他哦，那他要注意什么呢？等一下我们在节目中都会跟大家来一一剖析。先介绍一七零零这一个小时的呃来宾，首先是资深媒体人董志森，是大家好，大家新年好。国际政治专家赖月琴老师，主持人好，观众朋友大家好，新年快乐。前海军舰长吕李师，主持人好，各位观众大家新年快乐。观众朋友，现在还是新年期间呢、哦，先跟大家拜个晚年，祝大家新年恭喜发财，钱钱来哦，我姓钱。<笑>那大家来看看这个韩国瑜今天下午在立法院，他接见了美国在台协会的这个台北的这个办公室的处长，呃，孙小雅。而另外，我们看到呢，媒体最近对韩国瑜的报道非常多，尤其是绿营看起来是锁定他哦，包括您看到了他有没有进立法院。办公在昨天开工啊，哦，呃，这个开工日哦，所有的媒体记者或者是说有很多呃，包括偏绿营的一些记者呢，都在写这样子的标题。您看到不见韩院长，不协商临时会，民进党痛批蓝营扩权哦，这是昨天的新闻标题。可是今天早上我们看到韩国瑜其实有发布一项这个呃讯息，说这个所谓的临时会啊，开临时会这件事情。踩刹车了哦，那我们也可以看到绿营立刻就变换了另外一副嘴脸，说好险韩院长有点 sense， 不管韩国瑜怎么做哦，其实我们看到民进党都有话讲，所以呢，包括郭正亮哦都有告诫或者是善意的提醒韩国瑜要小心，包括你握手的时候啊，某一些立法委员的手你要握的时候也要特别小心，包括范云，因为呢亮哥说范云是哦。什么事情都会立刻上纲的哦，所以你要步步为营，如履薄衣、薄冰哦。包括这个老柯在立法院已经有三十年的民进党立院总召哦，可能还会出招。我们来看看这个新闻，是今天早上出来的一个最新的讯息，有一个新竹的男男士哦，他收下了一个包裹，这是。八九年都没有联络的同学，从泰国寄来的惊喜礼物，一打开不得了，里头有不该有的东西，里头有大麻哦。可是呢，法官说我不相信你的说辞，他被地院重判十一年。于是就有网友立刻联想到老柯柯建明，记得吗？几年前他的儿子收到一个从美国来的包裹，里头也有大麻。哦，所以这个人他的儿子就没事，而这个新竹的男子就有事，所以网友就说，如果他爸爸姓柯的话，可能大事化小，小事化无。另外，我们看到包括赖清德，他还没有就任总统，准总统赖清德，各个呃郭这个郭正亮也有给他一些忠固，他说你应该要实事求是，要和这个人就像兄弟般相处，那个人就是韩国瑜。如果立法院院长跟总统可以好好的，就像兄弟般的交往哦，可以很顺利的推动法案。如果反之的话，那恐恐怕就是一场一场大灾难。徐小新，他是国民党的新科立法委员，已经磨刀霍霍了。他自己在脸书上说，他初六就开工啦哦。他的开工的第一件事情是什么？他发函台电、中油、交通部、航港局，还有文化部这些公营的单位跟事业单位哦，他要去查周玉蔻的这个所谓资金往来。他说：“你们都是周玉蔻的金主，什么意思？他们可能有一些发包的一些事项给他哦。”他认为哦，已经累积出来是千万，所以他要好好查这些金流，是不是有一些言论上面的互补呢？哦，所以你看到这个是徐小新他在开工第一天他做的事情，而另外呢，我们跟。对岸的关系现在看起来好像越来越糟糕了。在新春期间，对岸有渔船因为闯入我们的水域，呃，很意外的哦，这个也很不幸的，有两名中国大陆的渔民哦，不呃不幸的呃死亡了。呃，这个跟对岸呢，看起来已经有一个所谓冲突的导火线被埋下来了。我们看到萧旭晨，他就呼吁蔡英文跟赖清德说，要避免擦枪走火的意外，希望两岸平安无事。我们看到，包括哦，这个管碧玲也讲了，他说这个对岸的这一艘渔船是越界的三三无船。所以海巡去取缔，这个是正当的啊，没有恶行啊。哦，所谓三无船是没有船名，也没有船舶的证书，也没有船籍
呃港登记的船只，所以这是海巡署的依法行政哦，这个是很正当的哦。那另外我们看到这个过去其实有这样追逐的事件，只是因为没有擦枪走火，没有发生意外，所以大家都不知道哦。双方常常在海上有上演快艇追逐的戏码。另外，两岸的渔权过去哦没有沟通哦，沟通无门呐、啊，根本没有门道可以沟通，所以呢，未来会不会更严重？这也是很多人担心的事。先请教这个呃，董哥怎么看在立法院发生的事情，以及海上像两岸有这样的事件发生，未来怎么办？其实，因为我觉得民进党哦，他们从选前到选后都一直把韩国瑜当一个目标啦。哦，那蓝营的朋友又对韩国瑜的期待非常高，其实我觉得这都是错误的，因为立法院是个合议制，哦，不是院长讲了就算了。那这次可能要先解释一下哈、哦，为什么啊、哦、那个民进党说韩国瑜有现实，他事情是这样哈、哦，就要先解释一下。国民党团傅昆萁啊，他们希望十七号，十七号就是明天，行政院长要来立法院做专案报告，报告什么？报告毒猪肉的事件。那韩国瑜啊、哦，他就跟秘书啊、哦，跟秘书就讲，因为本来这个政党协商，如果啊、嗯哦、民进党谈也同意的话，当然就可以了。董哥，我们现在插播一则最新的消息，这是刚刚我们收到的，韩国瑜院长他说了，下周一的早上十点半会召开政党协商，哦、啊，希望可以邀请陈建仁。来立法院做实安报告，这是我们收到的最新消息。韩国瑜立法院院长下周一要召开政党协商，嗯、是啊、哦，那那就是国民党团就要求说，本来十七号嘛，那十七号明天显显然来不及，应该是十六号晚上嘛，哦，那韩国瑜他认为说这样秘书处的座位就就太赶，虽然明天是华定有上班的日子，所以他就啊、哦、说这个时间太赶。那其实有一个很大的关键呐、啊，就是因为下个礼拜立法院就开啊、哦、大会了，大会等于说行政院长就要来做报告了哈、哦。那当然，现在韩国瑜他就是大家看他的处理手法都是比较严龙，这严龙是怎么样？二十号之前十九号我们协商，嗯，好、哦，那你两方面都顾到了，因为国民党要十七，那十八号不上班嘛，礼拜天，所以各位可以看他的处理手法。当一选完的时候，黄国昌要十六号就要开议。是、so, 哦，那那个那个国民党跟民进党希望二十三号，就下个礼拜五。那到韩国瑜那边，大家折通一下，二十号，礼拜二，<笑>就说、嗯、就说你知道他的手法，就说我两边大家各推一点，嗯，然后这个就是韩国瑜的技巧了，各位朋友，因为我熟识他非常久，但是民进党一直以他为假想敌哦，其实大可不必啦。为什么？因为立法院将来是。好、哦，党团互相在谈判，在互相折冲的，那所有的一些东西是到委员会了哈、哦，因为很多人可能不知道，所以我把这个情况讲了以后，大家哈、哦、就要想，为什么？哦，现大家都想表现，国民党胡根吉想表现，民进党黄国昌想表现，对不对？他这次是一个必然的，好、哦，因为大家都第一次拿到武器嘛，然后刚好民进党不够办，这是一个情况了。那我讲哦，其实很感慨，为什么？因为刚刚讲的那个毒品案，大家都知道，爸爸姓柯的意思是怎么样？在讲柯建明的儿子，也是从国外人家寄给他，那他说又寄寄来，他不知道，啊、哦，那法官采信，他判无罪啊，啊、哦，就是他大家就法官采信。那为什么网友自己会有这样自发的行动？因为台湾我们的司法过去一直不被人家相信，啊、哦，就你看到的是怎么样的家事，后你是什么样的人，那个裁判就会不一样。那我觉得说，这网友哈、哦，当然大家可以看到，在整个好、哦、对台湾司法，尤其蔡英文那时候开的司法会议，然后讲了一堆东西，其实都没有做到啊。哦，那可以看到，其实我相信很多台湾人的失望啊。嗯。不过我今天看到最那个的，当然小啊，洗脚间的话题十足啊。嗯。好，洗脚间第一炮就针对了周玉蔻。锁定周玉蔻。对。<笑>那大家知道。嗯唐朝啊，有个女皇帝叫武则天，她的国号叫周啊。嗯，好，那武则天受到最大的挑战是谁？是有个叫徐敬业的人。哦，徐敬业花了一请肉哦，他们找肉边王，大家就写了一个，就是我要对你进攻，我要先花一个叫做徐啊，徐啊，叫徐敬业讨武造徐，然后觉得武造是周嘛，哈，哦，我就觉得哇，这可能很多人会很有期待。嗯，其实我觉得国民党的朋友。好，或者蓝营的哈那些大家
啊的期待着的话，就可以看到啊，我们哈、啊、在选举的时候，很多年轻人他很想表现，我们就要给他表现。是哦、啊，那过去可能很多觉得老成执政，可是国民党毕竟在选举里面，他最吃亏的就是他太老化，太老成实。对他没有，他没有年轻选票<笑>、嗯，那你要让年轻人去冲。所以我觉得说，哦，即使冲的哈过程，哦，他有一些，哦，你你不一定满意，觉得他太没有礼貌或或者怎么样，我觉得就是给他冲了哈。那冲的话，你就可以擦出非常多的火花，因为徐小军要问周一蔻，你到底拿了这些国营事业或者文化部啊这些，到底拿了多少的广告？嗯，哦，不但徐小军想知道，我们大家也想知道啊，为什么？为什么小脚一家没没什么人在看的一家媒体，嗯，他可以获得那么多的广告？那当然，里面有什么美角哦，这就是大家希望在新村里面哦，能够一下子就明白的事了。是根据徐巧芯的说法是，是这些累积的标案已经达到千万的规模，而他也正式发文给这些公署哦，这些部会给这些国营事业，要他们说清楚。来，我们来问问看赖老师怎么看。我觉得国民党一定要学会啊，就党内相互支持。那既然徐巧芯已经发出了第一第一枪，嗯，我觉得党内就应该要接着打。那形成了一股更大的党团的力量，对于这个所有的啊公营的这些企业，他们本身啊委托给民间的标案中有哪一些给特定的人，然后这些特定的人中他有没有政党的颜色色彩，我觉得都应该要查清楚，要给人民。一个资讯公开透明，一个公道。我想，我们人民要的是一个正义，要的是一个公道。所以，国民党内的人一定要相互扶持、相互支持，嗯、一棒接一棒，不要说只是徐小新打一个人，然后后面人就、嗯、啊不打。而且呢，不但要相互支持，而且要相互呼应，要相互啊抱在一起。我觉得这个部分里面，国民党内人一定要学习。另外，立法院的冲突，我估计这个会起，呃，这四年。他的冲突不会停止。对，那冲突想要去寻求冲突停止的这些人是相怨，因为不可能停止。为什么？结构上就是矛盾的。民进党原来第一大党，现在是第二大党，是他一定是想办法去挑剔这个韩国瑜的各种问题，他一定把小事做大。所以郭正亮提醒说，韩国瑜，你跟女性的民进党的女性的立委。接触的时候一定要谨言慎行，一举一动都要特别小心谨慎，因为他们本身会用这种，坦白说，韩国瑜最怕的就是又被戴帽子了，嗯，好、哦、说他性骚扰、不尊重女性等等的这样的一个行为，所以特别跟女性的一些民进党的同仁来往的时候要特别谨慎。门要打开，旁边一定要有很多人、嗯，最好有其他的女性的立委作陪，工作人员，工作人员作陪、嗯。而且呢，对方没有伸出手来跟你握手，千万不要主动去握手。嗯、那么握手的时候，千万轻轻的三分之一握一下就好，好步步为营哦。对，千万不要两只手握。嗯、刚刚看到他对孙小雅两只手握，嗯、对于美国。没有问题、哦，可是如果说对于别有用心人，他说你吃我豆腐，这个细节要很注意，要很注意。对，对来，我们请导播让我们看看呢。刚刚没有伸出手来，你千万不要伸出。刚刚孙小雅到立法院去拜会韩国瑜，您看到韩国瑜是拿出了一张春联送给孙孙小雅处长哦。不过在此之前，他们两个有握手。韩国瑜为了表现热情，他习惯对伸出两只手握住对方的手。是的可是对女性可能要小心一、呃，一定要小心、嗯。这点在国际礼仪上特别小心谨慎啊、哦嗯，因为呃，如果有人想跟你做文章，他任何地方都可以给你做文章。然后你跟他讲话的时候，视线要特别留意啊、嗯，视线要特别留意，因为他会给你做文章。嗯啊，为什么？因为我们对于性骚扰的界定是非常广泛的。包括眼神的性骚扰，他都构成，所以要小心谨慎。<笑>是，这点一定要小心谨慎喽、哦嗯。我再三提醒韩国瑜，因为他是我学弟啊。<笑>对，再三提醒，小我三届嘛、哦。嗯，金门的问题不能够轻忽，金门的事情一定要重视。渔船的事件，渔船的事件一定要重视。嗯、我们跟日本有台日渔业协议谈判，啊，完成了协议，这是马英九的贡献。我们跟菲律宾有。两岸之间没有，嗯，所以两岸之间没有的话，以往在马英九时代有九二共识
，所以双方对于有争议的时候是可以协商的。现在是没有协商了，现在协商无门呐、啊。现在协商无门了，嗯、很明显的，民进党无能力去处理两岸之间的问题。今天爆发了这件事，不能够混淆焦点，把它放在三无船。嗯、我们都知道，交通事故的时候，交通警察会告诉你，有肇无肇是另外一件事。是，他要先界定的是肇事责任在哪一方。对，这是交通警察执法很清楚了，他会告诉你肇事责任在哪一方。嗯、无肇驾驶加重处分，但是无肇驾驶跟交通事故是没有关系的。嗯，嗯民进党当局不要混淆视听、嗯，给大家一个清楚的交代。嗯、有时候历史上就是这样，小事。冲突，然后变成大事，所以真的要很小心啊！来，请教舰长、呃。嗯，我们来看一下啊、哦，这是我们中华民国所公布的有关于临海基线以及临海以及临街区。那如果按照大陆的名词的话，嗯、它叫做毗连区啊、哦。那我们来看到这些基线的时候，我们会发现一件事情啊、哦，就是我们台湾公布的只有台湾，然后以及蓝屿绿岛。还有有关于东东沙以及黄岩岛的部分，那金门、马祖跟乌丘嘞，其实没有。那没有的话，当然，因为为什么没有嘞？那当然，我们看另外一张图啊，因为有很多网友特别交代小舰长要秀出地图来。那我们来看啊、哦，这一次不幸发生在北定这个位置的东方的这个海域啊、哦，我们可以看到这一条白线是什么线？这条白线是临海基线，那临海基线往外推十二海里的这个范围呢，叫做临海。那在临海基线之内叫做什么？叫做内水。内水其实根本就是它的主权范围，它的管辖权其实就跟领土是一模一样的。那我们是透过两岸关系条例来界定出来说，哦，我们有这个禁止水域跟限制水域，是这个样子的。可是，呃，这个情况就是像刚刚无论是董哥或者是赖老师有讲过，就是当我们两岸之间有沟通管道的时候，这件事情大家可以默认。可是现在没有沟通管道，而且完全不具有互信的时候，这件事情是不是成立就是个问题了。我们刚刚讲说，这一次翻覆的。那个快艇的位置是在这个位置啊，也就是在北定的东区东方这个海域。如果以中华民国的法律来讲的话，那个的确它是在禁制水域里头。可是还记得吗？去年国庆的时候，我们蔡英文总统讲什么？互不隶属啊？那互不隶属的话，他要适用你的法律吗？当然不是如此啊。那其实我们来看看。他们的这种快艇是不是在作业？是啊，为什么？我们看到它前面有个脚机，这个脚机是用什么？如果你看过有一个节目叫做《渔人的搏斗》，你都知道那个是专门搅渔网的。所以，我们这么说啊，该执如何执法，其实那个应该要琢磨的，而不是发生人命之后，其实完全无法补偿、嗯。是。